बेटा हमने शुरू किया हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम लास्ट टाइम आई है told you about the histology of the digestive system histology means the tissue composition digestive system to hollow hota hai to tissues kahan par hai uski wall mein hai theek hai to humne kya bataya tha ki in small intestine small intestine mein jo mucosal epithelium hai अंदर वाली जो लेयर है म्यूकोसल एपिथीलियम इज ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम कोई मुझे बता सकता है संगीत आप बताओ बेटा वट डू यू मीन बाय ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम मैम इसमें रिलीज हो गई शायद इसलिए यस ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम एंड इट हैज विलाय and microvilli which appears like the bristles of the brush let us say hum ye koi part dekhte hain iski jo epithelium hai villi and microvilli they appear like the bristles of the brush that's why it is called as brush bordered epithelium ye villi hai aur ye jo baad mein aayi inki aage divisions hai they are microvilli theek hai villi maine bataya tha generally hum keh dete hain finger like structure but they can be leaf like they can be tongue like structures hai na so leaf like mein simple so aise hi bata deti hu these are leaf like tongue like and finger like thoda sa width mein farak hai baaki koi zyada farak nahi hai theek hai so these are the shape of the villi now Each villus, ये जो है ये मैंने दिखाया है दिस इज यू नो एज आई हैव टोल्ड यू दिस इज दैट इज फिंगर लाइक विल्लाई दिस इज एपिथीलियम ऑफ द विल्लाई एंड विल्लाई हैज इन साइड जो विल्लाई के अंदर जो जगह है वहां पे क्या प्रेजेंट है वहां पे एक ये लिम्फेटिक वेसल है लेक्टी It is lymphatic capillaries. ठीक है तो ये जो है ये देखिए ये लिम्फ जा रहा है कलरलेस फ्लूड है दिस इज लेक्टी और एक विल्लाई में क्या है ये देखो इसमें यहां पर भी लेक्टी है और विलाई में क्या प्रेजेंट है देयर इज प्रेजेंट एन आर्ट्री विच टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन इट डिवाइड्स टू फॉर्म कैपिलरीज वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर्स एंड देन इम्प्योर ब्लड कैपिलरीज दे ज्वाइन टू फॉर्म दिस इज वेन which takes the blood out of the villi and out of the intestine liquid right so each villus is lined by epithelium and its cavity has first hai a lymph vessel ya lymph capillaries hum keh dete hain network called as lacteal second hai an artery then third hai 
capillaries and fourth as veins. The crypts, ये जो नीचे grooves आ जाते हैं, the grooves in between villi are called as crypts of villi. ठीक है, जो villi के बीच में जो space आ जाती है, जो grooves आ जाते हैं, उनको बोलते हैं crypts of villi. Next point आ जाता है. Crypts of villi have glandular. Crypts of liver. ठीक है और आपको ये पता चल जाएगा क्योंकि ये किसकी एक्सटेंशन से म्यूकोसल एपिथीलियम है ये ठीक है म्यूकोसा की चार लेयर कौन सी बताई थी डाइजेस्टिव ग्लैंड या डाइजेस्टिव सिस्टम की वॉल की सबसे बाहर सिरोसा फिर उसके बाद मस्कुलरिस मस्कुलरिस देन सब म्यूकोसा एंड लास्ट इज म्यूकोसा इनर मोस्ट है म्यूकोसा तो जो ये क्रिप्स ऑफ लिवरपूल है ये ग्लैंडुलर है और ये किसके बीच में है वे लई के बीच में है सो दीज आर हम क्या कहेंगे दीज आर प्रेजेंटिंग म्यूकोसा एंड सिक्रीट्स एल्कलाइन म्यूकस Along with some enzymes. Intestinal enzymes. Right? So, here we have some glandular cells. Here we have some crypts. What do we secrete? So, what are the crypts of liver? Intestinal glands. Which secrete mucus and some intestinal. Enzyme. Is it okay? Or next point, I will write here a little bit, then I will tell you how to write it. See, the villi and microvilli increases surface area for absorption. ठीक है जी तो सबसे पहले ठीक है हम बात कर रहे थे सिरोसा या म्यूकोसा की तो यहाँ पे लिखो इन स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसल एपिथीलियम इज ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम एज इट हैज विलाई एंड माइक्रो विलाई ये वाला फर्स्ट पॉइंट ये मैंने सिर्फ आपके लिखने के लिए आप तो पॉइंट्स करके लिख सकते हैं उसके बाद आपने ये डायग्राम बनाना है उसके बाद तीसरी चीज आपने ये लिखनी है ये बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ब्रश बॉर्डर क्योंकि ये दिखता ऐसे है इस कारण फिर फोर्थ आपको ये पॉइंट लिखना है एंड देन यू हैव टू राइट दिस ठीक है करोगे जल्दी से तो अब क्या क्या याद रखना है कि हमारे पास जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है हम कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक एंड अदर इज Bruner's glands in small intestine. Uh, I'm sorry, not Bruner's gland. I'm sorry. Crypts of liver cone. 
इन स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो दोनों है दीज आर म्यूकोसल ग्लैंड एज दीज आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा या दे ओरिजिनेट इन म्यूकोसा जबकि जो ब्रूनर ग्लैंड है इन स्मॉल इंटेस्टाइन दीज आर सब म्यूकोसल इन ओरिजिन ठीक है ये पॉइंट नोट करना और ये एक इनफैक्ट एक बॉक्स में लिख लो तो बेटर है ताकि ये आपको बार बार बॉक्स दिखता है बॉक्स लो रेड पेन से लिखो उसमें और ताकि क्योंकि ये कुछ ना कुछ आ जाता है कि इनका ओरिजिन क्या है गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकोसल ओरिजन ग्रूनर्स ग्लैंड सब म्यूकोसल फिफ्थ ऑफ लिवर को अगेन म्यूकोस लिख लो लिखो जल्दी से अब हम आ जाते हैं बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पहली बात तो आपने क्या लिखनी है कि जो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड वट डू यू मीन बाई एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट इज ग्लैंड विद ड मैं जनरली एक एग्जाम्पल देती हूँ कि वो टैप है ये जिसके ऊपर पाइप लगी हुई है जिसमें से पानी पाइप के थ्रू गार्डन में जा रहा है दे आर एक्सोफेंड लैंड जिनके पास डक्ट है और इनकी सिक्रीशन डक्ट के थ्रू बाहर आती है राइट तो ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड आर एक्सोफेंड लैंड दूसरा पॉइंट दिसक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस विच ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स फूड इन टू सिंपल फूड हमारे पास कौन कौन सी बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये हमने देखना है सबसे पहले है सलाइवरी ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट है प्रेजेंट इन बोलते चलो बक्कल कैविटी बक्कल कैविटी हमारे पास तीन टाइप की सलाइवरी ग्लैंड है कौन कौन पैरोटिड सब मैंडिबुलर सब मैंडिबुलर सब लिंगुल यस एंड सब लिंगुअल लिंगुआ का क्या मतलब होता है लिंगुआ का मतलब होता है टंग मैंडिबल का मतलब है लोअर जो राइट तो मैं यहां पे आपको एक डायग्राम बना के एक फिगर से बना के दिखा दो
यहाँ पे जो है ये सारी जो है ये बक्कल कैविटी हमारी आ जाती है दिस इज यू नो दिस इज टंग और टंग के नीचे देयर इज प्रेजेंट दिस इज सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड then here ये जो है देयर इज प्रेजेंट ईयर और ईयर के नीचे ही यहां पे दिस देयर इज प्रेजेंट पैरोटेड और यहाँ पे इसकी क्या आ जाती है Here there is present its duct. Then there is present, you know, this is lower jaw. और यहां पे लोअर जॉ के नीचे देयर इज प्रेजेंट सब मैंडिकुलर सलाइवरी ग्लैंड एंड हेयर इट इज इट्स तो ये आपकी बक्कल कैविटी का है तीन टाइप के सलाइवरी ग्लैंड है दिस इज मेरे साथ बोलो कौन सी है ये पैरोटेड दिस इज सब मैंडिबुलर दिस इज टंग है और ये है सब लिंगुअल दिस इज सब ठीक है जी तो ये तीन टाइप की सलाइवरी ग्लैंड है बनाओ जरा जल्दी से इसकी डक्ट को क्या बोल देते हैं इसकी डक्ट है Tensors duct. This is duct of Rivina, or is it duct Barton's duct? So parotid. मैंने आपको बताया स्टेंसल स्टेप सब मैंडिबुलर वार्टन स्टेप सब लिंगुअल डॉप रिव्यू ठीक है थोड़ा सा मैं चीजें बताती हूँ फिर आप बना लेना सारा कि ये जो सलाइवरी ग्लैंड है दे सिक्री <coughs> दे 
ਕਿਤਨੀ ਸਲਾਈਫਾ ਵਿਚ ਹੈਸ ਸਲਾਈਵਾ ਮੀ ਕਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮਿਊਕਸ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਮਿਊਕਸ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਬੇਟਾ ਵਾਟਰੀ ਫਲੂਇਡ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਿਊਕਸ ਨਹੀਂ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਕੌਣ ਸਾ ਸਲਾਈਵਰੀ amylase jiska ek dusra naam bhi hai also called as diastase another is there is present bactericidal sidal ka matlab hota hai kill kar dena jo bacteria ko maarta hai bactericidal enzyme कौन सा लाइसोसाइ जो बैक्टीरिया को मारता है तो इट कंसिस्ट्स ऑफ और इसमें और क्या प्रेजेंट है और सेवरल इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स अमाइलेज के काम में हेल्प करते हैं लाइसोजाइन के काम में हेल्प करते हैं तो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स है सोडियम आयन पोटेशियम आयन बाइकार्बोनेट आयन क्लोराइड आयन एक्सेट्रा सो दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट इन द सलाइवा राइट सो दीज आर सलाइवरी ग्लैंड्स मैंने बताया है कहां पे बक्कल कैविटी में तीन टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है बिकॉज़ दे हैव डक्ट्स दीस डक्ट्स ओपन इन द बक्कल कैविटी एंड दे सिक्रीट सलाइवा व्हिच कंसिस्ट ऑफ दीस सब्सटेंस ठीक है करो नो ठीक है यहां पे एक चीज आपने क्या लिखना है इंपॉर्टेंट की ध्यान से लास्ट में कि सलाइवरी ग्लैंड्स are present outside the buccal cavity theek hai present in buccal cavity to nahi hum keh sakte open vein aap yahan pe pura sa theek kar lena open vein buccal cavity aap likh sakte ho these are present outside matlab kaano ke niche ki taraf hai लोअर जॉ के नीचे है टंग के नीचे पीछे वाली साइड को है नीचे वाली साइड है ठीक है बट देयर डक्ट्स पोर्स सलाइवा इन द बक्कल कैविटी ठीक है जी so salivary glands are present outside the buccal cavity but their ducts open in the pores the saliva in the buccal cavity right next kya jata hai beta gastric glands formed by jaise maine pehle bhi bataya hai gastric mucosal epithelium and it consists of ye is tarah ki dikhti hai let us say ye gastric gland hai और ये इसकी एपिथीलियम है इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स है
जो डाइजेस्टिव जूसेस से क्रीट करते हैं तो कौन कौन से सेल्स है इट हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर्म ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसल एपिथीलियम इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल सच एस कौन कौन से सेल्स है फर्स्ट आ जाते हैं गोब्लेट सेल सेकेंड आ जाते हैं बेटा कीट सेल्स और सेप्टिक सेल्स थर्ड आ जाते हैं ऑक्सेंटिक सेल्स और इनको और क्या बोल देते हैं सेल ठीक है जी तो जो गोब्लेट सेल्स है गोब्लेट सेल्स कहीं पर भी प्रेजेंट हो देसिक्री न्यूक जो चीप सेल्स एंड सेप्टिक सेल्स है डिसक्रीट दो चीजें एंजाइम कौन सा गैस्ट्रिक लाइपेस लाइपेस होता है जो लिपिड्स को तोड़ता है और दूसरे है प्रो एंजाइम प्रो एंजाइम का मतलब होता है इनएक्टिव एंजाइम कौन से एक है पेप्सिनोजन और दूसरा है प्रो रेन और जो पेराइटल सेल्स है ये क्या करते हैं डेसिक्रीट मेनली इनका क्या काम है डेसिक्रीट एक्सटीएस ठीक है जी तो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर रही है गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ म्यूकर It consists of proenzyme pepsinogen and proenin. It consists of gastric lipase and it consists of HCl. Or it ke saath hi then they also secrete of ventic cells also secrete yes cells intrinsic factor. एक ये फैक्टर होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटमिन बी ट्वेल्व वाइटमिन बी ट्वेल्व को एब्जॉर्ब करने के लिए एक फैक्टर चाहिए जिसको हम कहते हैं कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर एंड दैट इज सिक्रेटेड बाय ऑक्सेंटिक सेल्स और पेराइटल सेल्स ठीक है जल्दी से पहले ये लिख लें तो आपने दिस इज मैंने बताया है गैस्ट्रिक ग्लैंड है दिस इज गैस्ट्रिक म्यूकोसल एपिथीलियम जिसके सेल्स मॉडिफाइड है 
ये क्या है ये देखो जिसकी कैविटी है यहाँ पे म्यूकस है दिस इज गोबलेट सेल ये जो बाहर को निकले हुए है दीज आर ऑक्सेंटिक सेल्स और जो ये ब्लैक ब्लैक से हमने डार्क कलर से दिखाए या बी शेप से दीज आर सेप्टिक सेल्स ये पूरी एपिथीलियम में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है जो सिक्रीट करते हैं आप ये देखो कि यहाँ पे ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हुआ और फिर यहां से निकल के ये स्टमक में चला दिस इज द डक्ट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस सो दिस इज डायग्रमेटिक व्यू ऑफ गैस्ट्रिक ग्लाइड दोबारा से मैं बता रही हूं कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो स्टमक की म्यूकोसल एपिथीलियम ही है बट उसके कुछ सेल्स मॉडिफाइड है ठीक है दे गेट मॉडिफाइड इन टू गोबलेट सेल्स और पेप्टिक सेल्स और ऑक्सेंटिक सेल्स राइट तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें सिक्रीट करते हैं गोबलेट सेल्स सिक्रीट म्यूकस पेप्टिक सेल्स सिक्रीट एंजाइम्स एंड प्रो एंजाइम्स ऑक्सेंटिक सेल्स सिक्रीट एच सी एल एंड कैप्सल्स इंट्रेंसिक फैक्टर All together they form the gastric juice, right? So आपने जो है ये नोट कर लो और ये बना दी नेक्स्ट आ जाता है बेटा लिवर जिसको हम और क्या बोल देते हैं लिवर जो है it is You know, it consists of two lobes. This is the right lobe of liver. Another is the small left lobe of the liver. Eight minutes. Two or three minutes. This is left lobe of the liver, and the two lobes of the liver they are joined by falciform ligament. This is. Right lobe, and this is left lobe. Her lobe, jo hai, each lobe is divided into several hepatic lobules. और जो हपेटिक लोब्यूल है बेटा इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर पेटिक्लोब्यूल जो है इट इज कवर्ड बाय ग्लिसन कैप्स्यूल ये बेटा ह्यूमन लिवर की एक डिस्टिंक्ट या मेमेलियन लिवर की एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है इट इज कवर्ड बाय ग्लिसन कैप्स्यूल क्या है ग्लिसन कैप्स्यूल कनेक्टिव टिश्यू शीट हर लोब्यूल में अगर हम देखें ये हपैटिक लोब्यूल 
हर लॉब्यूल में क्या प्रेजेंट है ये बीच में ये हमने ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है तो इसके बीच में एक पाइप है दैट इज हपैटिक वेन यहां पे क्या प्रेजेंट है बेटा रोज ऑफ अपेटोसाइट तो इसके सेल्स है क्या बोलते हैं उनको हपेटोसाइट हपेटोसाइट क्या सिक्रीट करते हैं बाइल सिक्रीट करते हैं बच्चे ये है हपेटोसाइट सेल्स ऑफ लिवर और ये बाइल से क्रीट करते हैं और बाइल इधर को फ्लो करता है ब्रांच ऑफ बाइल डा इनके बीच में क्या प्रेजेंट है ये जो स्पेस है यहां पे क्या प्रेजेंट है यहां पे प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरी जिसको हम कह देते हैं साइनस और हर कैपलरी जो है बेटा इट इज लाइंड बाय एपिथीलियम कॉल्ड एस एंडोथीलियम मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दू इज इट क्लियर ये हपेटिक लोब्यूल है लिवर में ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं इसमें बहुत सारे रोज ऑफ अपेटोसाइट्स है विथ सिक्रीट बाइल और इनके बीच में जो स्पेसेस है दैट इज कॉल्ड एज इसको हम कहते हैं साइनस और ब्लड कैपिलरी जिसमें क्या खुल रही है ब्रांच ऑफ हपैटिक आर्ट्री और ये है ब्रांच ऑफ हपैटिक पोर्टल वेन ये मैं बताऊंगी कि इनका क्या फंक्शन है ये पोर्टल वेन क्या चीज है इन शॉर्ट इन दो के बीच में हपैटोसाइट्स की जो रोज है उनके बीच में ब्लड वेस्टल्स है और ब्लड वेसल्स अल्टीमेटली कहां पे सारी खुल रही है हपैटिक वेन में और फिर हपैटिक वेन उस ब्लड को लिवर से बाहर ले जाता है ठीक है सो दिस इज टी एस ये स्ट्रक्चर है टी एस ऑफ हपैटिक लोबी ठीक है जी यहां से अब यहां पे देखो कि मैंने बताया है कि दो लोब्स है राइट लोब है एंड लेफ्ट लोब है और यहां पे देयर इज प्रेजेंट थोड़ा सा हम इसको इस तरह से दिखाएंगे दिस इज गोल ब्लैडर
इसकी जो डक्ट है गोल ब्लैडर की इसको बोलते हैं हम सिस्टिक डक्ट यहां से बहुत सारी ब्रांचेस दिस इज राइट हेपेटिक डक्ट This is left hepatic duct. This is common hepatic duct. Or common hepatic duct me. Cystic duct khulti hai, and this becomes bile duct. दोबारा से कि लिवर में ये जितनी मैंने क्या बताई थी ब्रांच ऑफ बाइल ये ज्वाइन करके क्या बना रही है दिस इज राइट हपैटिक डिस इज लेफ्ट हपैटिक जो बाइल लेकर आ रही है दिस इज कॉमन हपैटिक डक्ट और जब ये फ्यूज कर जाती है सिस्टिक डक्ट से तो क्या बन जाती है दिस इज बाइल्ड विच कैरीज बाइल राइट सो दिस इज लिवर लिवर इज प्रेजेंट इन द यू नो एबडोमिनल कैविटी ठीक पहले ये बनाओ फिर मैं आपको लिखवाती हूँ So write down. Liver is the largest gland of our body. Liver is the largest gland in our body. Largest है तो weight भी ज़्यादा है. Weight कितना है? 1.2 to 1.5 kg. Present in abdominal cavity. Just below. डायफ्राम डायफ्राम से ऊपर आपको पता है थोरेसिक कैविटी है यहाँ पे डायफ्राम है तो ऊपर थोरेसिक कैविटी है जहां पे लंग हार्ट है और उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी है तो जस्ट बिलो द डायफ्राम देयर इज प्रेजेंट लिपर ठीक है एज टू लो Joined by palsy form ligament. Next point, आ जाइए. Hepatocytes or liver cells. Secrete by secrete by which flows out through each lobe, which flows out through each lobe by right and left hepatic duct. <laughs> Some of 
some of the bile, <coughs> some of the bile is stored and concentrated. Concentrated का क्या मतलब है? Bile में से water absorb हो जाता है. इसलिए concentrate हो जाता है gall bladder में. Some of the bile is stored and concentrated in gall bladder. ठीक है? Right and left. Hepatic ducts join to form common hepatic duct or common hepatic duct per cystic duct se fuse hoti hai which for the joins with cystic duct to form bile duct. That opens in duty. We are being bataying it. कि ये फर्दर फ्यूज होती है पेंट्रियाटिक डक से और फिर वो खुलती है ड्यूटी में ठीक है जी तो अब हमने क्या अभी मेन क्या बताया फंक्शन क्या है लिवर का दैट इज सिक्रीट बाय और क्या फंक्शन है फंक्शंस ऑफ लिवर लिवर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दूसरी बात लिवर में बहुत ज्यादा रीजेनरेटिंग कैपेसिटी है अगर बहुत सारा लिवर खराब हो गया थोड़ा सा भी ठीक है अगर हम उसको रीजेनरेशन का मौका देते हैं लिवर जनरली किसका ज्यादा खराब होता है जनरली जो अल्कोहलिक्स है उनका लिवर जल्दी खराब होता है कैसे वो मैं बताऊंगी अभी फिब्रोस हो जाती है लिवर की ठीक है हार्ड हो जाता है जहां पे हपेटोसाइट्स है उसकी जगह फाइबर आ जाते हैं लिवर से बाइल नहीं सिक्रीट कर पाता धीरे धीरे हार्ड हो जाता है डाइजेशन इंपेयर हो जाती है और सारे फंक्शन लिवर के खराब हो जाते हैं जिससे लिवर फेलुअर हो जाता है और इंसान मर जाता है तो जनरली अल्कोहलिक्स का लिवर ज्यादा खराब है या फिर किसी को जो जिसको हेपेटाइटिस हो गया हो और कोई मेजर इंफेक्शन हो गई हो तब लिवर खराब होता है बट अगर अर्ली एज पे पता चल जाए तो लिवर को हम रीजेनरेट कर सकते हैं तो फंक्शन ऑफ लिवर फर्स्ट है सिक्रीट्स बाइल ध्यान से विच डज नॉट हैव एनी एंजाइम एंजाइम नहीं है उसमें कोई बाइल में कोई एंजाइम नहीं है बट helps in digestion. बाइल में कोई एंजाइम नहीं है बट स्टिल इट हेल्प्स इन डाइजेशन कैसे वो हम बाद में करेंगे जब हम डाइजेशन करेंगे सेकेंड है ये तो डाइजेस्टिव का रोल है सेकेंड और लिवर क्या करता है लिवर कॉजेस यू नो ऑक्सीडेशन of alcohol into acetaldehyde aur kya kaam karta hai liver synthesizes blood clotting protein कौन से सचेस प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रीनोबिन अगर हमारे 
बॉडी में बाहर या अंदर भी इंजरी हो जाए तो उस इंजर्ड ब्लड वेस्टल को सील करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रीनोजन चाहिए फिब्रीनोजन जो कौन से क्रीट करता है लिवर से क्रीट करता है और क्या फंक्शन है लिवर का लिवर फॉर्म्स विटामिन ए फॉर्म क्या रखे तो ये विटामिन ए भी बनाता है देन Another is it stores insulin. Which converts? Ah, uh, yeah, stores. No, we can say it. One minute. With the help of insulin, we can say it. With the help of insulin, it converts excess glucose of blood into glycogen. Okay, so ye therefore. regulates blood sugar level is process ko bolte hai glycogenesis then synthesizes hemoglobin of rbc ye bhi kaam le karta hai forms blood cells during emergency वैसे तो blood कहां पे बनता है bone marrow mein banta hai rbc wbc platelet कहा पे बनते बोन मैरो में बनते हैं बट कई बार ब्लड लॉस ज्यादा हो जाए कोई एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हो जाए मलेरिया में ब्लड लॉस हो जाए तो उस केस में उस ब्लड को रीजेनरेट करने के लिए लिवर भी हेल्प करता है फॉर्म्स ब्लड सेल्स ड्यूरिंग एमरजेंसी सच एज ब्लड लॉस ड्यू टू some infection or accident so all these are the functions of liver aur bhi bahut sare hain but these are the important functions of the liver likh lo jaldi aur ab kya hai ab ye bile duct hai and it joins with this is duty num and this is you know this is pancreas
this is pancreatic duct here bile duct yahan pe khuli yahan pe ek darwaza hai this is sphincter of boyden दिस और ये देखिए ये है बाइल ये पेंट्रियाटिक दिस इज हपैटो पेंट्रियाटिक Opening of bile duct into pancreas is guarded by sphincter of Boyden. This is ये जो थोड़ा सा broad structure है हपैटो pancreatic एंटीला और यहां पे जो स्पिंक्चर है दिस इज स्पिंक्चर ऑफ उदय ठीक है जी तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा पेंक्रिया पेंक्रिया क्या है पहले ध्यान से सुन लो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट है प्रेजेंट इन लूप ऑफ ड्यूडिन शेप कैसी है लीफ लाइक ग्लैंड कैसी है ये दिस इज कॉम्पोजिट और इसको हम कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड बिल्कुल ध्यान से सुनना है बेटा ये लिखना बाद में है हेट्रोक्राइन ग्लैंड या कॉम्पोजिट ग्लैंड क्यों बोलते हैं एज इट इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड इट हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट एक्सोक्राइन मीन विद डक्ट एंडोक्राइन मीन डक्टलेस एक्सोक्राइन पार्ट इसमें क्या है एसिनाइ सेल क्या करते हैं सिक्रीट पेंक्रियाटिक जूस ये डाइजेस्टिव जूस है और जो एंडोक्राइन पार्ट है उसके सेल्स का क्या नाम है आयोजो लेगर है उनको उनके सेल्स को बोलते हैं आइल्स ऑफ लेगर हेल्थ क्या करते हैं सिक्रीट इंसुलिन यस हॉर्मोन्स कौन से हॉर्मोन्स है सच एज इंसुलिन सोमैटोस्टिन बिल्कुल ठीक है सिक्रीट हॉर्मोन्स सच एज इंसुलिन ग्लूकेगोन सोमेट्रोस्टेटिन एंड पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड अभी हम इनके फंक्शंस नहीं करेंगे क्योंकि ये आगे चल के हम 
एंडोक्राइन में करेंगे बट पता होना चाहिए एक्सोक्राइन पार्ट जो है इट्स राइट अनदर पॉइंट मैं थोड़ा सा इधर को लिख रही हूं पेनक्रिएटिक जूस कंसिस्ट सो क्या प्रेजेंट है वही पहला है एल्किलाइन न्यूको दूसरा है बाय कार्बोनेट आयन एच सीओ थ्री आयन थर्ड आ जाते हैं प्रो एंजाइन प्रो एंजाइन मैंने बताया है इनएक्टिव एंजाइम जो होते हैं जो इमीडिएटली नहीं वो पहले एक्टिव होंगे फिर काम करेंगे कौन कौन से ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सी तीन प्रो एंजाइम्स जो है वो पेंक्रिया सिक्रीट करता है और फोर्थ आ जाता है बेटा एंजाइम पेंक्रिएटिक लाइफेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है एंड पेंक्रिएटिक अमाइन ये चीजें हैं दोबारा से पेनक्रिएटिक जूस में क्या चीजें प्रेजेंट है और पहले तो पेनक्रिएटिक जूस कौन से क्रीट कर रहा है एसिमाइज सेल से क्रीट कर रहे हैं जिसमें क्या प्रेजेंट है <coughs> एल्कलाइन न्यूकस है उसके बाद बाई कार्बोनेट एंजाइम्स है ये तीन प्रो एंजाइम्स है और दो एंजाइम्स है ठीक है और आपने नेक्स्ट पॉइंट खुद लिखना है फिफ्थ पॉइंट मैं दोबारा से बता रही हूँ पेनक्रिएटिक ड Joins with the bile whose opening is guarded by sphincter of Boyle. A hepatopancreatic duct it widens to form hepatopancreatic ampulla that opens in duodenum. This is duodenum. आपने अलग से अगर इसके नीचे जगह है तो ये ऐसे बना लो नहीं तो अलग से करके मतलब यहां से अलग करके बना लेना ये पेनक्रिया है ठीक है ड्यूजिना ओपनिंग इज गार्डेड बाय बायर ऑफ उदय ठीक है ये सबसे लास्ट में लिखना मैं दोबारा से बता भी दूंगी बट आप खुद लिखने की कोशिश करो राइट तो बनाओ और लिखो नेक्स्ट हम आ जाते हैं दो ब्रूनर ग्लैंड एंड अदर इज टिप्स ऑफ लिवर पर जो ब्रूनर ग्लैंड है बेटा क्या ओरिजन है इनका बच्चे ब्रूनर ग्लैंड आर सब म्यूकोसल बिल्कुल बात ठीक है सब म्यूकोसल इन ओरिजन क्रिप्स ऑफ लिबरपुर म्यूकोसल म्यूकोसल फॉर्म ऑफ या म्यूकोसल इन ओरिजन फॉर्म ऑफ म्यूकोसा एनदर थिंग जो ब्रूनर ग्रैंड है दीज आर रिस्ट्रिक्टेड इन ड्यूजिनम ओनली ये सिर्फ ड्यूजिनम में है 
जबकि क्रिप्ट ऑफ लिबर्कुल दीज आर प्रेजेंट स्मॉल इंटेस्टाइन ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पूरी लाइनिंग में आपको मिल जाएंगे क्रिप्ट ऑफ लिबर्कुल जो ब्रूनर ग्लैंड है डिस्क्रीट एल्कलाइन म्यूकस एंड प्यू इंसाइन बहुत कम इंसाइन होती है इसकी जबकि जो क्रिप्ट ऑफ लिबरकुल है डिस्क्रीट म्यूकस एंड मोस्ट ऑफ इंसाइन्स सच एस कौन कौन से एंसाइंस यहां पर मिल जाएंगे डायापेप्साइडेज एंटीरोकाइनेज न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइडेज यहां देखो सिर्फ एक पी और एस का फर्क है टाइडेज एंड साइडेज ये अब हम करेंगे भी कैसे कैसे पता चलेगा क्या क्या फंक्शन है देन माल्टेज लेक्टेज सुक्रेज amino peptides एक्सेप्टेड ये सब ये एंजाइम्स इनमें से कुछ ये भी सिक्रीट करता है बाकी ये सिक्रीट करता है बट मैक्सिमम में एंजाइम का सिक्रीटेड बाय क्रिप्ट ऑफ लिवर कुल ठीक है सिक्रीट म्यूकस एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम यहां पे सिंपल मैं इंटेस्टाइनल जूस कंसिस्ट ऑफ ये है क्या कंसिस्ट कर रहा है ये एंजाइम उसके बाद एनदर इज न्यूकस देन बाइकार्बोनेट आयन एक्सेप्टेड ठीक है तो ये सब है इंटेस्टिनल लैंड का सो दिस इज ऑल अबाउट योर डाइजेस्टिव लैंड ओके लिख लो ये तो बेटा आज हमने सारी डाइजेस्टिव लैंड की इसके साथ हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट खत्म हो गया कि स्ट्रक्चर क्या था डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर था उसके बाद ग्लैंड का क्या स्ट्रक्चर था वो क्या क्या चीजें बना रहे हैं इसके बाद आ जाता है कि इनके आगे फंक्शन कैसे है डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसी है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे राइट एंड आई सपोज कि नेक्स्ट टाइम हम ये चैप्टर खत्म करेंगे